ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நியூட்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா நியூட்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா என்ன சொல்லுது இது என்ன தான் அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ஆமாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு த்ரீ மார்க்கு நம்ம இந்த லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் அது சிக்ஸ் சாப்டரில் இருக்கிற ஒரு டாபிக் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போது இந்த நியூட்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் என்ன தான் சொல்லுது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன தெரியும் சன் வந்து சென்டர் இல்லையா சன் வந்து ஸோ சன் வந்து சென்டரில் இருக்கு நமக்கு தெரியும் சன்னை சுற்றி அர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ரைட் இது வந்து சர்க்கிள் தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா பர்ஃபெக்ட்ஸில் சர்க்கிள் ரைட் ஸோ இந்த சன்னை சுற்றி இந்த அர்த் வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன்ஸ் வந்து சொல்கிறார் அப்போ இந்த நியூட்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் இது சன் அதாவது சென்டரில் இருக்குது இந்த அர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இதோட டிஸ்டன்ஸை நான் என்ன சொல்கிறேன் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ரைட் ரேடியஸ் ஆர் ஸோ இந்த அர்த் வந்து எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது ரைட் ஸோ அது எஸ்கேப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து அந்த அர்த்தை வந்து சன்னுக்கும் அர்த்துக்கும் வந்து அட்ராக்ஷன் நடக்குது ஸோ அது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகே பட் இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் அப்படின்னா என்ன இன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அப்போது இன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் அக்செலரேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கீங்க உங்கள் கையில் வந்து ஒரு த்ரெட் இருக்குது இந்த த்ரெட்டில் வந்து ஒரு பக்கெட் இருக்குது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பக்கெட் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கெட்டை வந்து நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க ரைட்டா ஸோ ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த பக்கெட் வந்து இப்படி எஸ்கேப் ஆகாது சான்ஸே இல்லை ஏன்னா இந்த த்ரெட்டு வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது இல்லையா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு சர்க்குலர் மோஷன்லேயே எனக்கு மெயின்டைன் ஆகும் சர்க்குலர்லேயே எனக்கு ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் ஸ்பீடை குறைச்சிட்டிங்கன்னா அது மேபி கீழே விழலாம் அப்போது இது சர்க்குலர் பொசிஷனில் எனக்கு மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா நான் ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி கொடுக்கணும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு இப்படியும் எஸ்கேப் ஆகாது எனக்கு இப்படியும் வராது ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டை சர்க்குலர் மோஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த த்ரெட்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த த்ரெட்டில் தான் நீங்கள் ஃபோர்ஸை கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் சப்போஸ் இந்த பக்கெட்டில் எனக்கு தண்ணி இருக்குது நீங்கள் வேகமாக ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க இந்த தண்ணி இப்படி வருமா வெளியே கொட்டுமா சான்ஸே இல்லை இல்லையா கொட்டுறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்பீடில் ரொட்டேட் பண்ணுறீங்க இந்த பக்கெட்டுடைய ஃபோர்ஸ் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து உள்ளே ஆக்ட் ஆகும் அதாவது இந்த த்ரெட்டு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இதை நம்ம சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தண்ணியும் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் வந்தது அப்படின்னா அது கீழே கொட்டிடும் ஆனால் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை வந்ததுன்னா எனக்கு கொட்டிடும் இல்லையா அப்போது என்ன ஆகுது இந்த வாட்டருடைய மூமெண்ட் எந்த பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்குது வெளியே இதை தான் நம்ம சென்ட்ரி ஃபியூகல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸை நம்ம சூடோ ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அவுட்வேர்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது இந்த பக்கெட்டை சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் ஆகணும்னா என்ன தேவை எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம இதையும் கவர் பண்ணியாச்சு சென்ட்ரிபிட்டால் அக்செலரேஷன் அப்படின்னு என்ன சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தாச்சு இல்லையா அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் அக்செலரேஷன் வேணும் இப்போது இவர் சென்டரில் இருக்கார் யார் சன்னு அர்த்து வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு சென்ட்ரிபிட்டல் அக்செலரேஷன் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா அப்போ சென்ட்ரிபிட்டல் அக்செலரேஷன் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் நமக்கு புக்கில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எம் வந்து இருக்காது எம் எங்கே சார் போச்சு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த அர்த்து ரைட் ஸோ இதனுடைய மாஸ் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகாது மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றனால இந்த எம் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க 
அப்போ ஏர்த் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் நடக்கும்போது இது கவர் ஆகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா சர்க்கிம் ஃபரன்ஸ் ஸோ அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் டூ பை ஆர் இதுதான் எனக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் இப்போ இந்த ஏர்த் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இது எனக்கு டோட்டலாக கவர் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டூ பை ஆர் இல்லையா அப்போது அந்த வெலாசிட்டி நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்ம் லைன் என்ன தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஸ்பீட் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ வெலாசிட்டி அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இந்த ஏர்த் எனக்கு ரொட்டேட் ஆகிற ஸ்பீடு இது அப்போ இது எனக்கு கவர் ஆகிறது என்ன இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அப்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டூ பை ஆர் ரைட் ஆர்ன்றது இந்த ரேடியஸ் ரைட்டா ஆர் பை அது என்ன டைம் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த வியோட வேல்யூவை டைரெக்டாக நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் எனக்கு எப்படி மாறும் ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த மைனஸ் வி ஸ்கொயர் அப்போ இது எனக்கு அப்படியே மொத்தமாக ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் பையை ஸ்கொயர் பண்ணால் பை ஸ்கொயர் ஆரை ஸ்கொயர் பண்ணனா ஆர் ஸ்கொயர் இல்லையா ஆர் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் எனக்கு கீழே இந்த ஒரு ஆறு இருக்கே அந்த ஆறை நான் அப்படியே இங்கே எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எனக்கு இதுவும் பை டேம் தான் ஸோ அப்போ எனக்கு ரெண்டுமே சேம் இல்லையா அப்போ டி ஸ்கொயர் ஆர் இதில் எதனா பண்ணலாமா சார் எதனா கேன்சல் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் எனக்கு இந்த ஆரம் போயிடும் இதில் இருக்கிற ஒரு ஆரம் போயாச்சு அப்போ எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது என்ன மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆர் பை டி ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நியூட்டன் செகண்டில் நீட்வன் செகண்டில் என்ன சொல்லுது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு டஸ்டர் இருக்குது இந்த டஸ்டரை ஒரு எறும்பால் தள்ள முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வெயிட்டை வந்து எனக்கு அதிகம் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் ரைட் அப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு 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 கோடி எறும்புன்னு வச்சுப்போம் அசால்ட்டாக இந்த டஸ்டரை தூக்கிட்டு போயிடும் இல்லையா அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அதுதான் நியூட்டன் செகண்டில் அப்போ நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சொல்லுது எஃப் ஆனால் இங்கே நியூட்டன் செகண்டில் எழுதிக்கிறேன் என்னது எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்போது எனக்கு இங்கே இருக்கு ஏ தான் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த டேம் நான் எப்படி மாத்திரம் பாருங்கள் ஏ மட்டும் ஒரு பக்கம் ஏ ம ஏ மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டேன் அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் எஃப் பை எம் இல்லையா அப்போ இந்த டேமை ஏவை நான் இந்த டேமை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் எஃப் பை எம் அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பை எம் இருக்குது ரைட்டா பை எம் இந்த ஏக்கு பதிலாக அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஆர் பை டி ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எம்மை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் டிவைடில் இருக்குது எனக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிப்ளை இல்லையா கீழே இருக்கிறது எனக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மேலே போயிடும் ரைட் ஸோ இது தான் எனக்கு கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம மறுபடியும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கெப்லர்ஸோட தேர்ட் லவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் கெப்லர்ஸோட தேர்டில் என்ன எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு அந்த சென்ட்ரில் இருந்து அந்த சன்னில் இருந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பிளானட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அது ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒரு ரொட்டேஷன் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய டைம் தேவைப்படும் ஏன்னா எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் லாங்காக இருக்கும்போது எனக்கு டேக்கன் டைம் டேக்கன் டு கம்ப்ளீட் தட் ரொட்டேஷன் வந்து எனக்கு அதிகமான டைம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ரூல் என்ன சொல்லுது அந்த லா என்ன சொல்லுது ஆர் கியூப் பை டி ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இங்கே நான் கெப்லர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை இந்த டி ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே 
ஏன் இந்த டேர்ம் பண்ணுறேன்னா எனக்கு அந்த அந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஆர் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் என்ன ஆர் கியூப் தான் அப்போ நான் இந்த டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் இல்லையா இப்போது இந்த ஆர் ஸ்கொயர் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மேலே இருக்குது விச் மீன்ஸ் மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் வரும்போது எனக்கு டிவைட் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆமாவா அப்போது ஆர் பை டி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது ஆர் பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன கே பை ஆர் ஸ்கொயர் எனக்கு இங்கே ஆர் பை டி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஆர் பை டி ஸ்கொயர் நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கே பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த டேர்மை நான் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டு தீனா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் அந்த எம் ரைட் ஆர் பை டி ஸ்கொயர் எனக்கு இந்த மொத்த டேர்ம் இருக்குது இல்லையா இந்த மொத்த டேர்முக்கு பதிலாக நான் இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் என்ன இருக்குது கே பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் டவுட்டு கேட்டிருந்தாங்க சார் இது எப்படி சார் வந்துச்சு எப்படி எழுந்தது அப்படின்னு ஸோ அது என்ன அப்படின்னா இந்த டேர்ம் ரைட் ஸோ இது எழுதியாச்சு இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் திஸ் இந்த மொத்த டேர்முக்கு பதிலாக ஃபோர் பை ஸ்கொயர் கே பதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஜி எம் இந்த எம் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் பை இந்த ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஃபைனலாக இதை முடிச்சிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் பை ஸ்கொயர் கேவை நான் என்னென்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பேன்னா ஜி எம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இதை சொல்லியிருப்பாங்க ஏன் அப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அது நியூட்டன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா சன் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கு மற்ற பிளானட் வந்து எனக்கு ரிவால்வ் ஆகுது இங்கே நம்ம என்ன எடுத்தோம் ஏர்த்து மட்டும் எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து என்ன அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷனுக்கு இது சன்னு சர்க்குலர் மோஷனுக்கு தான் இவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ரைட் ஸோ இந்த டேர்மு இந்த ஏர்த் ரைட் ஸோ இந்த ஏர்த் வந்து எனக்கு சன்னு அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த சன்னும் எனக்கு ஏர்த்தை அட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும் அதாவது இங்கே அவர் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லெவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாரு அப்போது எனக்கு ஏர்த் அட்ராக்ட் ஆகுது எது சன்னை அப்போ சன்னும் வந்து ஏர்த்தை அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போது இந்த இடத்துல சன்னோட மாஸ் எங்கே அது அட்ராக்ட் பண்ணுது அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறனால ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபோர் பை ஸ்கொயர் கே அவர் என்ன சொல்கிறாரு கேபிட்டல் எம் இன்க்ளூட் பண்ணுறாரு கேபிட்டல் எம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த சன் ஸ்மால் எம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த ஏர்த் ஜி என்னென்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இது என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஸோ லேட்டராக நமக்கு இந்த டேர்மை தான் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கிராவிடேஷனல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ரைட் ஸோ எஃப் விச் இஸ் இக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு ஆனால் நம்ம லேட்டராக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எலிப்ஸில் தான் ரொட்டேட் ஆகுது ஆல்தோ எனக்கு சர்க்குலரும் சர்க்குலரும் எனக்கு எலிப்ஸும் வந்து அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் நான் இந்த டேர்மையே யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷனை நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைன் வந்து ரெண்டுமே வந்து எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகுது ஏர்த்து இப்படி அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா சன்னும் எனக்கு இந்த பக்கம் அட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால் மைனஸ் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Help us with a smile.